ஹாய் ஒரு ஒன் ஹாய் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் சார் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா போய் நினைக்கிறேன் பத்து நாள் வந்து இந்த சீரீஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இது பதினோராவது நாள் டே லெவனுக்கான ஒரு சேலஞ்சு இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்குது கோட்டையில் எக்ஸாமுக்கும் ஒரு வாரம் கழிஞ்ச கோட்டையில் எக்ஸாமு டைம் டேபிள் வந்துருச்சு ஸோ தயவு செய்து இனிமேலாவது இந்த சேலஞ்சை ஃபாலோ பண்ண மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள் பதினோரு நாள் ஆச்சுங்க பதினோராவது நாள் டோட்டலாக எவ்வளோ சம் முடிச்சிருப்போம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு சம்னு கணக்கு போட்டால் கூட முப்பத்தி மூணு சம் ஆச்சு ஆனால் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சு சம்மாவது முடிச்சிருப்போம் நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள் இது பதினோராவது நாளில் இருக்கும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது சம் கண்டுபிடிச்சிப்போம் இந்த இருபது இருபத்தஞ்சு சம்மு போட்டாலே ஏழு ஃபைவ் மார்க் எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக எழுதலாம் த்ரீ மார்க் டூ மார்க்கு கூட வழி சொல்ல போகிறோம் அடுத்த வர டேஸில் ஸோ அதனால் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் இந்த சீரீஸோட வீடியோ பிளேலிஸ்ட் கீழே வைக்கிறேன் டே ஒன்லேருந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்க சொல்லுங்கள் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ண சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஃபெயில் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மேக்ஸ்லங்கிறப்போ ஃபெயில் ஆகிறாங்க டைம் செய்து ஃபெயில் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு சம் பார்க்க போகிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் கீழே அந்த லைக் பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் இந்த சால்வ்னு கேட்டுருக்கோம் வெறும் சால்வ் தீ தீரிய அப்ளிகேஷனும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இதே மாதிரி ஒரு நாலு சம் இருக்குது எக்ஸைஸில் இந்த எக்ஸைஸில் நீங்கள் எல்லாமே நீங்களே போட்டு பாருங்கள் இனி வர காலங்களில் ஒரே மாடலில் நான் சம் போட முடியாது மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா டைம் இல்லை டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வரை பார்க்கணும் ஸோ இதே எக்ஸைஸில் ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டன் வித் எக்ஸாம்பிளோட நீங்கள் டைம் கிடச்சா போட்டு பாருங்கள் நான் இந்த ஒரு சம் மட்டும் போடுறேன் எது வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி ஃபஸ்ட்டு போடலான்னு பார்த்துக்கும் குரூப்பிங் பண்ணுங்கள் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ் மை ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒரே ஆன்சர் வருது பாருங்கள் இதுக்கும் மைனஸ் ஒன் வருது இதுக்கும் ஒரு மைனஸ் ஒன் வருது அதனால் இது ரெண்டு குரூப்பிங் குரூப்பிங் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இது ரெண்டு குரூப்பிங் பண்ணியாச்சு ஏன்னா இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ண ஒரே ஆன்சர் வருதுல்ல அதனால் ஸோ இது ரெண்டு அப்படி இன்ட்டு பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் இன்டு ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து திரும்பவும் நம்ம இந்த ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இது இன்ட்டு பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி நாலு இன்ட்டு பண்ணுறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸு ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இதுக்காக தான் நம்ம குரூப்பிங் பண்ணது இந்த டேர்ம் ஒரே மாதிரி வரும் சரிங்களா இது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒயின் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒயின் வச்சோம்னா என்ன ஆகும்னா ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டின் ஆகிடும் இங்கே இது வந்து ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூனு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி நாலு முடிஞ்சு இப்போ இது ரெண்டும் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் y இன் டூ ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து ஒய் இன் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஒய் அடுத்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் அடுத்தது மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ இன்டு டூ ஃபார்ட்டி டூ இன்டு டூ எயிட்டி ஃபோர் எயிட் ஃபார்ட்டி சரிங்களா அப்போ ப்ளஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி அப்படி ஐநூற்றி நாலு இப்படி கொண்டு வந்துருங்க ஐநூற்றி நாலு ஓகேவா ஸோ எட்நூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஐநூற்றி நாலு போச்சுன்னா எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் இது ரெண்டு கூட்டுங்க மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு இருபது எவ்வளோ மைனஸ் அறுபத்தி ரெண்டு ஒய் ஸோ எட்நூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஐநூறு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முந்நூற்றி நாற்பது வரும் முந்நூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஒரு நாலு போச்சுன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தாறு அப்போது ப்ளஸ் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்படி தான் நம்ம கூட்டி கொண்டு வரணும் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற கஸ்டமாக இருக்கும் நியாக வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பரை ஒன் இன்டூ த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் என்ன வரணும் எனக்கு இன்ட்டு பண் ஆட் பண்ணிணா எனக்கு மைனஸ் அறுபத்தி ரெண்டு வரணும் இன்ட்டு பண்ண ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் போட்டு இன்ட்டு பண்ணால் முன்னூற்றி முப்பத்தாறு வரணும் அப்போ ஒன்றும் இல்லை ஐம்பத்தாறு இன்ட்டு ஆறு சரிங்களா மைனஸ் 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 அறுபத்தி ரெண்டு வருது மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் வருது அந்த மாதிரி ஞாபகம் ஏன்னா பெரிய நம்பராக இருக்கலாம் ஐம்பத்தி ஆறு ஆறு ஞாபகம் அப்போ ஆன்சர் வந்து எழுதும்போது ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்து ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எழுதுங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒரு ஆன்சர் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒரு ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஸோ இது ரெண்டையும் தூக்கி இதில் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் 
அடுத்த நைன் த்ரீ ஒன் எயிட் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க சரியா இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ரேங்க் மெத்தடில் போடணும் சரிங்களா அப்போ காஸ் அட்மிஷன் மெத்தடில் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு இந்த ரெண்டாவது ரூபாவை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்டூ நைனால் பண்ணிக்கிறேன் ஆறு த்ரீ இன்ட்டூ நாலால் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னா இந்த முப்பத்தாறு இங்கே இங்கே வந்தால் எனக்கு பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் வேறு மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வராது அப்போ முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு இந்த நைனால் இன்ட் பண்ணால் எயிட்டின் செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக நைனால் இன்ட் பண்ணுறேன் நைன் ஒன் சார் நைன் டுவெல் நைன் சார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டு ஸோ அதே மாதிரி நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்வு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோரு எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ இந்த மாதிரி வந்துருது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை செகண்ட் ரோவில் பாருங்கள் செகண்ட் ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் முடிஞ்சு அப்போ ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் போட்டால் ஜீரோ ஸோ ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் தானே ஆர் டூ மைனஸ் பதினெட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பதினெட்டுலேருந்து சிக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் பன்னெண்டு அதே மாதிரி ஆர் டூ வந்து ஒம்பது ஆர் ஒன் வந்து ஒன்று நைன் மைனஸ் ஒன்று எட்டு அதே மாதிரி ஆர் டூ வந்து நூற்றி எட்டு ஆர் ஒன் வந்து மைனஸ் எட்டு அப்போ நூற்றி பதினாறு ரெண்டு கூட்டணும் இந்த மைனஸ் பண்ணுறதுலாம் எடுத்து தெருவில் எடுத்து எழுதி பாருங்கள் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் எடுத்து எழுதி பாருங்கள் ஸோ அடுத்து ஆர் த்ரீ வந்து எப்போ மேலே இருக்கிறோ கூட பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் ஆர் த்ரீ வந்து ஆர் ஒன் கூட பண்ணணும் ஜீரோ ஸோ டுவெல் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் பதினெட்டு அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ வந்து ஃபோர் ஆர் ஒன் வந்து ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இது வந்து எட்டு இப்போ எட்டு போச்சுன்னா இருபத்தி நாலு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்போ அடுத்து பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு போட்டாச்சு இந்த இடத்துல இது எல்லாமே நமக்கு த்ரீ டேபிளில் போகும் ஸோ சாரி டூ டேபிளில் போகும் அப்போ டூ டேபிளில் டிவைட் ஆர் டூ ஆர் டூ டிவைட் பை டூ சின்னது பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம் டூ டேபிளில் போச்சுன்னா இது சிக்ஸ் ஆகிடும் இது வந்து ஃபோர் ஆகிடும் இது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆகிடும் இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை அதே மாதிரி இது வந்து நீங்கள் த்ரீ டேபிளில் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டேபிளில் பண்ணிக்கலாம் பண்ணுறனா பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அப்படியே போகலாம் த்ரீ டேபிளில் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆர் த்ரீ பை த்ரீ அப்போ த்ரீ டேபிளில் பண்ணால் ஜீரோ இது வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் சரிங்களா இது வந்து த்ரீ டேபிளில் பண்ணால் ஒன் டைம் இது த்ரீ டேபிளில் பண்ணால் எயிட் டைம் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு டைம் போட்டு பாருங்கள் ஸோ அடுத்து எழுதுகிறேன் ஸோ முப்பத்தி ஆறு இது ஒரு பிரச்சனை இந்த போர்டில் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஆறு ஒன்று எட்டு ஸோ எழுதிட்டேன் ஸோ அடுத்தது வந்து முப்பத்தி ஆறு இல்லை ஜீரோ 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 மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோ அது எழுதுனா தான் போட முடியும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் எழுதுனா தான் என்னால் போட முடியல அதனால் இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம இந்த ஸ்டெப்லேயே பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அங்கே போர்டு மறக்கிறனால அடுத்த ஸ்டெப்பில் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் எனக்கு இங்கே ஜீரோ வேணும் அசால்ட்டாக ஆர் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ பண்ணுங்கள் இரண்டு ப்ளஸ் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் ஆர் த்ரீ கூட ஆர் டூ ப்ளஸ் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபைவ் இது ப்ளஸ் பண்ணால் ஐம்பத்தெட்டுலேருந்து எட்டு போச்சுன்னா எவ்வளோ ஐம்பது என்ன ஐம்பது மைனஸ் ஐம்பது ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ரேங்க்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஈக்குவேஷனை ஜென்ரேட் பண்ணணும் இது மூணாவது ஈக்குவேஷன் ஏபிசியில் இருக்குது ஸோ அப்போது இது ஏ இது பி இது சி அப்போது ஃபைவ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படி எடுத்தால் போதும் அப்போ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் அவ்வளோதான் சி கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி இது ஏ ஜீரோ இருக்குது பி வந்து பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் இந்த சியை தூக்கி இதில் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஆகிடும் அப்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஆகிடும் அப்போ மை மைனஸ் பதினெட்டு மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணால் பி ஈக்குவல் டு மூணு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் முப்பத்தி ஆறு ஏ மைனஸ் சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு எயிட்டு இப்போ முப்பத்தி ஆறு ஏ பி எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் மைனஸ் பதினெட்டு சி எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ண மைனஸ் பத்து ஈக்குவல் டு இது முப்பத்தி ஆறு இது ரெண்டு கூட்டம் மைனஸ் இருபத்தெட்டு அஞ்சு சீர் போச்சுன்னா எட்டு ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு அப்போ எட்டு ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு கேன்சல் அப்போ ஏ 
the total width of the 16 meter and height at the edge of the road must be sufficient for truck 4 meter or tunnel kulla truck ponu adoda truck poradukana height vandu 4 meter sufficient height clear pandrukku and the tunnel clear pandrukku total opening height highest height vandu 5 meter kuduthirukanga how much wide opening kekkranga and the wide opening na idu kekkranga so wide na indha distance kekkranga seringala ayyo chinna dairche so potralam so indha edathula vandu pathina ஸோ போட்டாச்சு இங்கே இந்த கோடு வேணாம் ஓகேவா ஓகேவா இது எக்ஸ் ஆக்சஸு இது ஒய் ஆக்சஸு ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ டனல் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இந்த டனலில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எலிப்டிக்கல் ஓப்பனிங் அவனே சொல்லிட்டான் செமி எலிப்டிக்கல் ஓப் ஓப்பனிங் டோட்டல் வித் ஆஃப் தி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டின் மீட்டர் அப்போ சிக்ஸ்டின் மீட்டருங்கிறப்போ அந்த ஹைட் அத் தி எஜ் ஆஃப் தி ரோட் மஸ் பி ஃபோர் மீட்டர் ஃபோ அந்த ரோடு வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்போ ரோடோட ஹைட் வந்து ஃபோர் மீட்டர்னா இது முடிதா எட்டு அப்படி தான் சொல்லியிருக்கான் எட்டு எட்டு பதினாறு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்கான் சரிங்களா ஹைட் ஹைட் ஃபோர் மீட்டர் ஹைட் டு கிளியர் தி ட்ரக் இஃப் தி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓப்பனிங் இஸ் டு பி ஃபைவ் மீட்டர் அப்ராக்ஸ் அப்போ ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இது தான் அப்போ ஃபைவ் மீட்டர் ஹவ் வைடு மஸ்ட் பி ஓப்பனிங் அப்படின்னா ஹவ் வைடுனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போது இந்த எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஏ இது பி கரெக்டாக அப்போது இந்த இந்த ஏ கண்டுபிடிச்சி இந்த ஏ இந்த ஏ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ ஆல் என்ட்டு போனிங்கன்னா ரெண்டு ஏவும் அதாவது இந்த வித்து கிடச்சிடும் ஸோ இப்போது அசால்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணிக்கலாம் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு பட் ஏ தெரியாது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எட்டு தெரியுது ஏ தெரியாது அப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் எனது எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து எட்டு ஃபஸ்ட்டு குவாட்டரில் இருக்குது அதே மாதிரி இது வந்து ஃபோர் எந்த ரவுட்டுமே இல்லை அப்போது இதை தூக்கி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்னது தெரியாது ஏ ஸ்கொயர் தெரியாது பட் எக்ஸ் ஒய் நமக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் நம்ம எடுத்துக்கணும் எயிட் கமா ஃபோர் அந்த ஈக்குவேஷன் மேலே இருக்கிறனால அந்த கவு மேலே இருக்கலாம் அந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஜெக்ட் பண்ணும் அப்போ எக்ஸ்க்கு பதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் தெரியாது ஏ ஸ்கொயர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டின் ஆகிடும் அப்போ பி ஸ்கொயர் வந்து இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா ஃபைவ் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சு அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஏ ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் இன்ட்டு பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டின் பர்சன் நைன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் வேணும் அப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயரை நம்பி கொண்டு போய்க்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி கொண்டு வந்துருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் அப்படி கொண்டு வந்துடுறேன் ஏ ஸ்கொயர் அப்படி கொண்டு போயிடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும் ரூட் ஆகிடும் ரூட்டு ஃபைவ் இதுக்கு ரூட் வந்து எட்டு இதுக்கு ரூட் வந்து மூணு முடிஞ்சு ஏ ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் ரூட் எடுத்துட்டேன் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பை த்ரீ ஸோ ஃபார்ட்டி பை த்ரீயை இப்போ இன்டூ பண்ணிடாதீங்க டிவைட் பண்ணிடாதீங்க நான் ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி நமக்கு டூ ஏ தான் வேணும் ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏனா இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ அப்போ டூ ஏ டூ ஏனா டூ ஆல் இன்டு பண்ணும் அப்போ ஃபார்ட்டி இன்டு டூ எயிட்டி பை த்ரீ எயிட்டி பை த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் டிவைட் பண்ண பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான சம்மு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்கான் இந்த டோட்டல் வித் ஆஃப் டோட்டல் வித் வந்து பதினாறு மீட்டர் கொடுத்துருக்கான் நான் இங்கே கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் விட்டு எழுதியிருக்கேன் பதினாறு மீட்டர் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பதினாறு மீட்டர் வந்து டோட்டல் கிடையாது இந்த ட்ரக்கு கிளியர் பண்ணுற அந்த ரோடோட ஹைட் ரோடோட டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ரோடு தான் இந்த தான் ரோடு இது முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்க இதை கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது அப்போ நீங்கள் இது முடிவு எட்டுன்னு போட்டீங்க ஆன்சர் வராது உங்களால் கரெக்டாக போட முடியாது இது முடிவு தான் எட்டு சரிங்களா ஸோ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஹைட்டு வந்து நாலு ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் நாலு ட்ரக்கு கிளியர் பண்ணுறக்கு ஹைட் தான் ஃபோர் மீட்டர் அப்போ இங்கே ஃபோர் மீட்டர் தான் இங்கேயும் ஃபோர் மீட்டர் தான் வரும் அதுதான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ கட்டாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மை நல்லா போட்டு பாருங்கள் சரிங்களா இந்த மூணு சம்தான் இன்னைக்கு தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ம